Hello there. Notes description only. We are seeing 26th question. The controlling torque of a spring control meter is proportional to what? And you can add another. So, the main thing measuring instruments we have talked about. After that, there are two types of torques: deflecting torque, controlling torque, and damping torque. Any deflecting torque, and that is why we have to. ఇండికేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గురించి మాట్లాడితే ఈ పాయింటర్ కి ఒక మూమెంట్ నీయడానికి అంటే మెజరింగ్ క్వాంటిటీకి ప్రపోర్షనల్ గా ఈ పాయింటర్ మూవ్ కావాలి అని అంటే వి టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ ఇట్ గివ్స్ మూమెంట్ టు ద పాయింటర్ అండ్ ఈ మూమెంట్ నీయడానికి వీ కెన్ యూస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఇండక్షన్ ఎఫెక్ట్స్ థర్మల్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఎఫెక్ట్స్ వీటిలో ఏదైనా వాడుకోవచ్చు డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ద ప్రజెంట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆన్ కంట్రోల్ టార్క్ సో కంట్రోల్ టార్క్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి మన దగ్గర స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ ఉంటుంది గ్రావిటీ కంట్రోల్ ఉంటుంది అండ్ ఇది ఏం చేస్తుంది అని అంటే డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ అన్నది పాయింటర్ ని దాని ఇనీషియల్ ఇనీషియల్ జీరో పొజిషన్ నుంచి ఇనీషియల్ జీరో పొజిషన్ అని అంటే హియర్ ద రీడింగ్ కుడ్ బి జీరో ఆర్ ఇన్ఫినిటీ అంటే ఇనీషియల్ వాల్యూ ఏదైనా కావచ్చు బట్ ఈ పొజిషన్ ని జీరో పొజిషన్ అని అంటే జీరో పొజిషన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో రీడింగ్ జీరో రీడింగ్ ఉండాల్సిన అవసరం ఏం లేదు జీరో పొజిషన్ అంటే ఇనీషియల్ రెస్ట్ పొజిషన్ జీరో పొజిషన్ అండ్ రెస్ట్ పొజిషన్ ఆర్ వన్ అండ్ ద సేమ్ ఇట్ కుడ్ బి ఆన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి ఆన్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇక్కడ కూడా ఏ విధమైన డిస్టింక్షన్ లేదు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో అయినా ఉండొచ్చు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో అయినా ఉండొచ్చు వాల్యూ జీరో ఉండొచ్చు లేదా ఇన్ఫినిటీ ఉండొచ్చు అంటే హై వాల్యూ అంటే మాక్సిమం ఫుల్ స్కేల్ డిఫ్లెక్షన్ వాల్యూ ఉండొచ్చు ఏదైనా ఉండొచ్చు దెర్ ఈస్ నో పాయింట్ బట్ మొత్తానికి ఏంటి అని అంటే జీరో పొజిషన్ లేదా రెస్టింగ్ పొజిషన్ నుంచి పాయింట్ అని కదల్చడానికి డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ కావాలి సో డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ దీన్ని కదిలిస్తున్నప్పుడు ఒకవేళ ఆపోజింగ్ క్వాంటిటీ లేదు అని అంటే దిస్ విల్ రొటేట్ అయి లైక్ అ మోటర్ ఇది మోటార్ లాగా తిరుగుతూ ఉంటుంది పాయింట్ మనకు కావాల్సింది మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా పనిచేయాలి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే మెజరింగ్ క్వాంటిటీకి ప్రపోర్షనల్ గా ఒక కంట్రోలింగ్ టార్క్ కావాలి కంట్రోలింగ్ టార్క్ అంటే ఐదు యామ్స్ మనము మెజర్ చేస్తున్నాము అని అంటే ఐదు యామ్స్ ఈ పాయింటర్ని కదిలించేటప్పుడు ఐదు యామ్స్ రాగానే పాయింటర్ని ఆపే మెకానిజం కూడా రావాలి రైట్ సో దానికోసం మనం స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ లేదా గ్రావిటీ కంట్రోల్ ని యూజ్ చేస్తాం స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ లో కంట్రోల్ టార్క్ అనేది డిఫ్లెక్షన్ కి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది దిస్ ఇస్ ద స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ బట్ గ్రావిటీ కంట్రోల్ లో కంట్రోల్ టార్క్ అనేది సైన్ తీటాకి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది సో అడిగిన క్వశ్చన్ స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ కాబట్టి టౌ సి ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు తీటా ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ కేస్ కాల్డ్ అస్ ద స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ థీటా అండ్ ఇంకొకటి కూడా ఉంటుంది డ్యాంపింగ్ టార్క్ అని డ్యాంపింగ్ టార్క్ ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఇప్పుడు డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ పాయింటర్ ని కదిలిచ్చింది రైట్ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ పాయింటర్ ని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి తీసుకపోయింది కంట్రోలింగ్ టార్క్ దాన్ని ఆపింది సో ఇప్పుడు ఏమైతుంది అని అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ యాక్ట్ చేస్తుంది ఈ డైరెక్షన్ లో కంట్రోలింగ్ టార్క్ యాక్ట్ చేస్తుంది సో కాబట్టి ఈ రెండు ఏం చేస్తాయంటే పాయింటర్ తోటి ఆడుకుంటే కంట్రోలింగ్ టార్క్ మూమెంటరీ గా కొంచెం ఎక్కువైతే పాయింటర్ ఇటు కదులుతుంది డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ ఎక్కువైతే ఇటు కదులుతుంది రెండింటిని రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి పాయింటర్ ఏం చేస్తాయంటే అటు ఇటు అటు కదులుస్తా ఉంటాయి సో కాబట్టి చూసేటోళ్ళు పిచ్చోళ్ళ వీళ్ళకు ఫైవ్ అంపియర్స్ దగ్గర నుంచి ఒకసారి ఫోర్ పాయింట్ నైన్ దగ్గరికి ఒకసారి ఫైవ్ పాయింట్ టూ దగ్గరికి పోతా ఉంటుంది సో మనకు అది ఏడు ఉంది అసలు ఫోర్ పాయింట్ నైన్ అంపియర్స్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ అంపియర్స్ అసలు ఫైవ్ అంపియర్స్ ఎంత ఉందో తెలియదు సో కాబట్టి క్యాలిక్యులేషన్స్ ని ఈజ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాం అంటే డ్యాంపింగ్ టార్క్ పెట్టుకుంటాం డ్యాంపింగ్ టార్క్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ రెండు టార్క్స్ పాయింటర్ తో ఆడుకోకుండా ఈ డ్యాంపింగ్ టార్క్ అనేది కాపాడుతుంది సో ఇట్ విల్ హెల్ప్ టు సెటిల్ ద పాయింట్ అనేది ఫైనల్ స్టడీ స్టేట్ వాల్యూ ఐదు అంపియర్ల దగ్గరికి డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తుంది కంట్రోలింగ్ టార్క్ కూడా ఐదు అంపియర్స్ దగ్గర ఆపడానికి ట్రై చేస్తుంది సో మీరు ఇద్దరు ఏ పని చేయడానికి అయితే కూర్చున్నారో ఆ పని కరెక్ట్ గా చేయండి అని చెప్పి డ్యాంపింగ్ టార్క్ చెప్తుంది సో డ్యాంపింగ్ టార్క్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ముఖ్యంగా మూడు మెథడ్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఈస్ ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ డ్యాంపింగ్ ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ డ్యాంపింగ్ అన్నది సైకిల్ కొట్టే ఎయిర్ పంప్ ఉంటుందా సో అదే సేమ్ ఎయిర్ పంప్ మెకానిజం తోటి పనిచేస్తుంది ఇందులో ఒక పిస్టన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్ డ్యాంపింగ్ ని పిస్టన్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు లేదా వెయిన్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు పిస్టన్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు వెయిన్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు అండ్ మోడర్న్ ఏంటి అని అంటే ఎలక్ట్రో ఎడి కరెంట్ డ్యాంపింగ్ ఎడి
హై వోల్టేజ్ మెజర్మెంట్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ కంట్రోల్ టార్క్ కంట్రోల్ టార్క్ ని స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది గ్రావిటీ కంట్రోల్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ డ్యాంపింగ్ టార్క్ డ్యాంపింగ్ టార్క్ టార్క్ ని ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ డ్యాంపింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్ డ్యాంపింగ్ అండ్ ఎడ్డి కరెంట్ డ్యాంపింగ్ తోటి అచీవ్ చేయొచ్చు డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ అన్నది పాయింటర్ ని మూవ్ చేస్తుంది కంట్రోలింగ్ టార్క్ అన్నది ఫైనల్ స్టడీ వాల్యూ దగ్గర పాయింటర్ ని ఆపుతుంది డ్యాంపింగ్ టార్క్ అన్నది ఫైనల్ స్టడీ పొజిషన్ దగ్గర పాయింటర్ లోపల ఆసిలేషన్స్ రాకుండా చూస్తుంది సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము ట్వంటీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూద్దాం రైట్